，没洗你怎么吃了？不干不净吃了没病啊？你怎么找到我家的？酒店档案室啊，一查就知道。你跟小芳掉班了，故意躲着我，不让我吃你家的西红柿啊？你要吃西红柿可以到酒店，可以到超市，为什么到我家呢？很简单，我最爱吃的就是西红柿，你买我最爱吃的西红柿。就说明你了解我，你喜欢我呀？你这个人也太自恋了吧！我喜。姐，这是谁的车呀？好酷啊！你的？哟，弟弟啊！记住啊，从今天起，叫我姐夫。姐夫，叫姐夫，乖啊！怎么了？你要干嘛啊？我怎么了？你让我弟误会了，我妈就得知道了。我妈知道事情就大了，你知不知道？<笑>我们俩订婚那事儿本来就是一笔糊涂账，根本说不清楚的。你你还记得呀？记得什么？咱俩订婚的事儿啊。<笑>今天呢，是我这个女婿来见我未来的丈母娘啊。啊，对了，明天我带着你见我爸了。哎，你未来的公公。喂，张姐夫给多少钱？初次见面总该给个见面礼吧？行。行。那，见面礼，叼着，走进屋。姐夫，咱们回家。来，哎，哦，哦，你，在这里不是咖啡厅，你将就一下吧。虽然不是咖啡厅。但这个家很有家的感觉，很好，很温馨。姐夫，你真答应送我 iPad 啊？那个要四千多呢。对呀、啊，只要你听你姐姐的话，我说到做到。姐，这个姐夫哪儿找的？太酷了！拿着你的书包，赶快上楼去。姐夫，别忘了我 iPad 啊、嗯！我以后再不跟我姐顶嘴了。走吧。君子言，驷马难追。<笑>我弟弟太小，不懂事儿。你别当真啊！他说什么话我当真啊？哦，他说不跟你顶嘴了是吧？不是。哦，对了，他叫我姐夫，我已经当真了。水你也喝完了，没事了吧？你可以走了。我还没见完我未来的丈母娘，我怎么能走呢？你别再胡闹了。快来，妈，快把手给我，来，我来，我来，我来，我来。哟，女士啊，伯母你好，我叫江浩天。啊，妈，哎，他是我同事，正好开车路过我们家门口，我请他进来坐坐。对哦。跟上前面那辆车。那个小伙子人品不错嘛。你们交往多久了？妈，什么交往啊？我们就是普通朋友。你这个傻丫头啊，你跟妈还有什么不好意思的？妈都看出来了。这小伙子啊，真是挺喜欢你的。再说你碰见个好男人不容易，要抓着机会。你们姐弟三个呀，我最发愁的就是你。我看这小伙子不错，就是他了，别挑了啊！什么叫把握好机会呀、啊？搞得我好像嫁不出去似的。他不行，有什么不行的呀？人家都追到家里来了。你小伙子挺喜欢你的。妈，我们叫小坤啊，小坤、啊，吃饭了。来了！你怎么又来了？送外卖啊！送什么外卖？喂，保姆，要不我喝贴呀？哎，我给你整了点药膳汤，您喝一下，说不定啊，对你的腿脚有好处啊！真是太谢谢了，美西啊，哎，让客人坐下呀。啊，坐吧，谢谢。
没什么事，多吃点啊。啊，伯伯，再我吃鱼。哎，好，谢谢，你也来。谢谢伯伯，你喝点汤。哎，嗯。实在实在，嗯，走。撑死我了！来来来，尝尝这个枣糕。好的，来，八字我们再也不能打开，先吃一块，一会儿妈等一下再吃。嗯，真好吃，妈妈来，你也吃。嗯。好天真贵。嗯嗯。怎么了？这可是我妈的拿手点心，尝尝吧。送去。叶李良，别感冒了。谢谢啊。做的枣糕不好吃啊！不吃。我记得小时候啊，我最爱吃的就是妈妈做的枣糕，那个味道一模一样啊！原来霸道的七零幺也有想妈妈的时候啊！怎么不能想妈妈呀？每个人都有妈妈，你在外面不想嫁给人呢？啊？想啊，其实我不想我妈妈，我想的最多的是我爸。小时候，我爸总喜欢把我举在肩膀上，带我到海边去，可以看到远处的山，把我举得高高的，让我听海的声音。后来，爸爸去世了，我就再也没有看过远处的山。最重要的是，没有人给我买漂亮的裙子了。不过，不过还好，我有一双能干的巧手，我可以为自己做裙子穿总喜欢把我举在肩膀上，带我到海边去，可以看到远处的山，把我举得高高的，让我听海的声音。后来爸爸去世了，我就再也没有看过远处的山。真好，给我买的，好喜欢，好漂亮啊！这不是给你买的，放着吧，啊？不是给我买的，嗯。难道你是给沈美熙买的吗？你要跟他结婚吗？有这想法。你，你怎么能看上一个服务员呢？琳达，你怎么这么说话呀
，我不是跟你说过了吗？我一直把你当成自己的妹妹，喜欢你，疼爱你，但我对你没有那种感觉。你不要在我身上浪费时间，行吗？啊，进来，江总。哎。沈美希陪一位非常重要的客人去了机场，实在是分身乏术。您放心，等他一回来，我让他立刻来见您。嗯，好，我知道。又是沈美希，我看你跟我表哥肖晨天天就围着他转。哎呦喂，你今天心情怎么那么好啊？不行啊，老了喂，脾又闹腾了，你赶紧过去看看吧。谁呀、啊？就那个七零幺的朋友琳达。怎么了？他点名让你去的，我估计是黄鼠狼给鸡拜年，不安好心呐。别老把人往坏处想，我去了。放心吧，你赶紧过去看看啊。好，一定要小心呐。OK， 一定要活着回来的。琳达小姐，站住！你这个人怎么这么阴险啊？弄坏我老公送给我的衣服，你怎么能这样子？你太过分了你！你你看我都成什么样了？你是不是弄错了？我从进来之后就一直在里面打扫卫生，没有出来过，我根本没有碰过这条裙子呀！怎么可能？这个房间除了你就没有任何人来过。不是你是谁？去把你们经理叫来，问他怎么解决。琳达小姐。我真的没有动过这条裙子，您再好好想想，是不是其他人进来过？怎么可能？这个房间只有你来过，不是你是谁？怎么回事？经理，这裙子……经理，你来的正好。这个裙子明明放在我的床上是好好的，可是再次我来到这个房间的时候，这条裙子已经破烂不堪了。我怀疑是你的员工故意使诈。小姐，这事发生在我们酒店，不管是不是我们酒店人干的，我先向您道歉。不过我们酒店也不会冤枉任何一名员工。我先看看监控器，看看都有谁来过这里。如果监控器也看不出来，那我们就先报警了。报警就不必了。这条裙子是我老公送给我的，我只希望他复原。你们看着办吧，这还不算为难啊。这样吧，琳达小姐，既然这条裙子对你来说那么重要，那我想办法把它修补好，争取让您能穿着它陪您老公逛街去。经理，我去拿一针线。这小小的服务员，我看你有多大能耐。林经理。小姐，你看一下，这样可以吗？装腔作势，你改这衣服能穿吗？琳达，要不你先试穿一下，让我看看。没事的，好，我试给你看一下。刚才听说美西
，你怎么在这儿？我怎么不能在这儿？我妹妹在这儿，我过来看看她。小姐，你看这样通过你的检验了吗？你给我脱下来！你给我脱下来！别乱穿我的衣服！你们干什么呢？说你不听，别闹！